बहुत सारे फार्मर का मुझ पर कॉल आता है और कहते कि भाई हमने सिस्टम तो एडोप्ट कर लिए है पर सिस्टम में जब भी हमने सिस्टम प्रोवाइड किया था तब हमारे टू लीटर डिचार्ज का इमीटर था पर अब वो पूरी तरह से अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि आपने जब भी सिस्टम कोई भी कंपनी ने प्रोवाइड की है तो उसका एल पी एस डिस्चार्ज लिमिट जो है वो फिक्स रहती है कि भाई पर हावर टू लीटर या फोर लीटर या एट लीटर तो उसमें लेने के टाइम आपने ज़्यादातर यहाँ टू लीटर वाली इमीटर चलती है टू लीटर वाला ड्रॉपर ड्रॉपर चलता है तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप पूरे टाइम टू टाइम फिल्टर साफ नहीं करते हैं और जाने अनजाने में कभी कभी फिल्टर में से जो पास आउट होकर वो कचरा के कोई अशुद्धि जो आपकी मेन सब मेन लाइन से वो लेटर में चली गई है तो वो ड्रॉपर के पास आकर रुक जाती है इसलिए दो तीन साल के बाद आपकी ड्रॉपर धीरे धीरे जाम होने लगते हैं इसलिए आपका ओल्ड ड्रॉपर आप चेक करेंगे तो कभी कभी एक ड्रॉपर के पास या थोड़ा सा वो राउंड होगा और दूसरे ड्रॉपर के पास बड़ा राउंड होगा तो ऐसी कंडीशन जब आपको देखने मिलेगी तब आपको एक बात तय करनी है कि भाई इसमें ड्रॉपर जाम होना लगा है और कोई अशुद्धि आके आगे आके रुक गई है तो इसमें क्या करना है कि आपको जो क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप होता है तब आपको कोई ऐसी ट्रीटमेंट करनी है तो उसमें मल्टीपर्पज यूज के लिए जी का सत्तर चुमाली जीरो और जीरो बावन चौतरी जो फर्टिलाइजर आता है एसिटिक आता है तो एसिटिक होने की वजह से एसिड अम्लीय जो है अम्लीय वो सार तो सार को दूर करता है इस सिद्धांत से सार की वजह से आपका ड्रॉपर ब्लॉक हुआ है तो वो थोड़ा इसमें राहत मिल जाएगी और फोस्फरिक एसिड एक दूसरा ऑप्शन है जो आपकी सिस्टम को अच्छी तरह चलाने में मदद करता है और वो जमीन में फॉस्फरस तत्व भी एड होता है इसलिए क्रॉप को बहुत फायदा होता है और स्टैंडिंग क्रॉप है लेकिन एंड स्टेज है क्रॉप का और सेंसिटिव क्रॉप नहीं है तो उसमें एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड आपको बहुत अच्छा इसमें इस्तेमाल करता है सब लोग और बहुत अच्छा रिजल्ट भी इसका मिलता है एसी एटी परसेंट वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ज़्यादातर यूज ड्रिप सिस्टम में करना चाहिए उससे ज़्यादा जो परसेंटेज वाला सल्फ्यूरिक एसिड है वो यूज बहुत नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें प्लास्टिक की सब प्रोडक्ट होने की वजह से उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आने का चांसेस बढ़ जाता है इसलिए ऐसे परसेंट वाला सल्फ्यूरिक एसिड उसमें यूज करना चाहिए तो उसमें एसिड ट्रीटमेंट के टाइम कौन कौन सी बाबतें ध्यान में रखनी चाहिए और कितने कैसे एसिड ट्रीटमेंट करना चाहिए तो उसमें पहले तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बहुत जलद आता है इसलिए आपको कोई कपड़े या अंग पे ना गिरे इसकी आपको पूरी सावचेत रखने की है और पहले ड्रिप सिस्टम में एसिड चढ़ाने के टाइम आपको पहले 200 लीटर का एक बैरल लेना है वो 200 लीटर के बैरल में पहले आपका जो भी एरिया है जो कॉटन की उसमें एक पॉइंट फिफ्टी टू इंच की जो झारी होती है उसमें हम पर विका एक लीटर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं तो उसमें पहले तो 200 लीटर का बैरल में जितना बीघा है उतना लीटर आपको सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है और जितना एसिड लिया है उसका दो गुना पानी लेना है और पहले ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि पानी में हमेशा के लिए एसिड डालना है कभी एसिड में पानी नहीं डालने का है जैसे पानी में आप एसिड डालेंगे तो उसकी सांद्रता थोड़ी कम हो जाएगी इसकी वजह से उसमें धुआं 
और जलन आपके शरीर पर पड़े तो वो होने की चांसिस थोड़ी कम हो जाती है और डिफेक्ट होने का भी सांसिस सिस्टम में डिफेक्ट होने का सांसिस थोड़ा कम हो जाता है इसलिए और ये दो जेम एक का जो सल्फ्यूरिक एसिड का द्रावण बन जाता है उसके बाद रेगुलर ड्रिप चालू करके एक दो मिनट नॉर्मल पानी ड्रिप में जाने देने के बाद ये वेंचुरिक और टैंक जो भी आपके सिस्टम में हो उसमें से वैक्यूम कर लेने का है और एग्जांपल तरीके आपका 10 बीघे का एरिया आपने जो ऐसी ट्रीटमेंट में लिया है तो 10 बीघा है तो पर बीघा एक लीटर लेने का है तो 10 बीघा की कैलकुलेट करके सामने 10 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड लेने का है तो 10 लीटर एसिड के सामने 20 लीटर पानी और 20 लीटर से ज्यादा पानी लेने का है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जो द्रावण है उसको आप आपने पीपीएम में कन्वर्ट करने का है पीपीएम यानी एक का हजार एमएल वो एक एमएल बराबर एक पीपीएम तो एक पीपीएम में कन्वर्ट करने का है इसलिए दो भाग और दो भाग से ज्यादा पानी लिया और पानी में एसिड डालने के बाद जो दो जेम एक का वो द्रावण बन गया उसको वैक्यूम कराना है और वैक्यूम इतना समय करना है कि लेटरल में आपका जो नॉर्मल पानी गया है आगे उसका छह सात आठ ड्रॉपर बूंद वो नीचे गिर जाए ताकि वो नॉर्मल पानी का बूंद अंदर से नीचे गिर जाए उस टाइम ये आपको जो वैक्यूम सल्फ्यूरिक एसिड किया है वो पूरा लेटर लाइन में चला गया होगा वो पूरा वैक्यूम हो जाने के बाद आपको 24 घंटे ड्रिप सिस्टम बंद रखने की है ताकि आपको जो एसिड ट्रीटमेंट टाइम आपका जो एसिड लेटर लाइन में गया है तो उसमें से अशुद्धियों को छुट्टा करने के लिए थोड़ी मदद मिलेगी इसलिए 24 घंटा ड्रिप सिस्टम चालू करने की नहीं है उसके बाद क्या करने का है कि आपके 10 बीघा एरिया में जो भी दो या तीन वाल्व होते हैं तो वन बाय वन वाल्व ओपन करने का है ताकि पूरा प्रेशर मिले एक वाल्व में आप पूरा ये फ्लशिंग का प्रोसेस करेंगे तो तो वन बाय वन वन वाल्व ओपन करके उसके पहले जो एंड कैप लगाई होती है लेटर में तो वो निकाल के पूरा एल हो जाता है कभी ज्यादा दिनों से वो एंड कैप बनी रहती है इसलिए तो पूरा उसका जो एंड है वो स्ट्रेट करके आपको पूरी अच्छी तरह से फ्लशिंग करनी है और आपको पता ही चल जाएगा कि भाई अच्छी तरह से फ्लशिंग हो गई है शुद्ध पानी आना शुरू हो जाएंगे बाद में आपको ये दूसरे वाल में आगे ये फ्लश करने की प्रोसेस करनी है तो ये थी ये सी ट्रीटमेंट की बात बात तो आपको दो या तीन साल और चार साल में ये फर्जियत करना पड़ता है ड्रिप में क्योंकि वो अशुद्धि जमा हो ही जाती है और पानी में भी इतना सर रहता ही है और हमारे यहाँ गुजरात में तो 1600 किलोमीटर का दरिया किनारा है तो जो गिर सोमनाथ पोरबंदर देवभूमि द्वारका चामनगर के जो एरियाज है तो उसमें तो ज्यादा वो प्रॉब्लम रहती है ऐसी ट्रीटमेंट की तो उसको मेरी एक एडवाइज है कि भाई सरदार का सत्तर चुमाली जीरो जीरो बावन चौथरी फोस्फरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और बहुत अधिक जो आपको प्रॉब्लम हो गया है ड्रिप में तो एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको उसमें ऐसी ट्रीटमेंट करनी होती है तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपकी सब फार्मर की रिक्वेस्ट से मेरा ये जो आपको नॉलेज है वो आपको समझ में आ गया होगा और आपको आगे काम आएगा ऐसी ट्रीटमेंट के लिए तो दोस्तों आप सभी को मेरा धन्यवाद